同志是什么？就是我以任何形式去对于一个作品啊，去做一个重复制作的动作，啊，所以包括我们刚才所讲过的影印啦，啊，本来一本书一篇文章只有一份。你一完了之后就变成两份、三份、五份、十份，对不对？就叫做重复制作。别人给我一个档案啊，一个 Word 的档，他可能做一个随身碟，里面有一个 Word 的档，哎，我就把它放在我的电脑里，怎么样？复制一份到我的硬碟里，是不是？这时候变成啊，档案有两份，对不对？随身碟里的档案还在，而我的电脑硬碟里多一份，这是个重复制作。啊，所以举凡是影印、烧录，哈，包括下载也一样啊。网络上面的下载，对不对？所谓的下载是什么？远端的伺服器和影碟有一个档案，你把它下载了，存到你的电脑，是不是？你的电脑里本来没有，就多一份。远端的那一份原始的档案也还在啊，是不是？是不是也有重复制作的效果？好，所以任何形式的产生，可以让让让作品从一份变。分三份，好多份的这种动作都算重制，而且不一定要整个重复制作才算重制，因为只重复制作一部分也叫重制啊。所以一本书有十万字，你影印其中一页三百字，你只有一部分哦，也是重制啊。一部电影一百分钟。你用人体剪接其中的三分钟，剪成一个新的档案，这也是重复，啊，所以全部或一部的重复制作的行为都是重复，啊。第二个我们要谈的是公开传输，啊，公开传输呢，基本上它是一个跟网络哈、啊、密切相关的，或者说我们应该说公开传输这种。作战权哈，它是完全是为网络环境而设计的啊？为什么呢？因为所谓的公开传输是指透过网络去把著作的内容提供给多数人。好，那这是什么意思呢？其实，在我们作权法第三条有一个定义哈。那个，各位如果你有兴趣，你去看作权法第三条对公开传输权的第一哈。那个，我相信我我我我,我姐姐是中文系的老师哈。就是在中山那个情况，我我把那个那个定义给他看过，他看也不对，反正可以写出这种中文，真的了不起哈。那我的意思是说，简直是那种呃不友善到极点啊。好，那我们把它尽量简化，但是尽量忠实的传达法条的原因，大家可以这样描形容哈，就是说透过网络来提供著作内容给多数人。那这个它的它的内涵主要是讲什么呢？第一个，它的重点是网络啊。什么叫网络？我们现在已经 Internet 已经用习惯，我们觉得那个叫网络。可是其实我们大家都忘记，其实最早我们都会强调那个叫做网际网络，对不对 ？Internet 啊。所以其实哈、啊，我们法律上面在谈公开传输的这个网络哈，从、啊、它讲的是最基本的。一个电脑是单机，两个单机用一条线连起来，就叫网络。这就叫网络，所以任何形式的啊，多数电脑连在一起，彼此可以互相传输。